Hello guys, my name is Michael and welcome to my channel. For my very first video, ituturo ko sa inyo ang basic function ng paggamit ng tester or multimeter. Unahin muna natin itong digital tester or multimeter. Ito nga pala yung analog multimeter. First off, this is a plug multimeter. Ito yung gamit ko sa halos lahat ng barko kong nasakyan. Bumili lang ako ng pansarili dahil one time walang maayos na tester na saan na nasakyan kong barko. So, dala ko to bawat sampa ko. Kapag may multimeter naman maayos, ay iniiwan ko lang to sa kabina ko. Ginagamit ko lang for emergency. So, umpisa natin sa voltage meter ng yung tester. Itapat nyo lang yung dial sa B na may small wave sign sa taas. Sa screen naman, makikita nyo na mayroon siyang BAC. Ibig sabihin yan, alternating current voltage. So, bali ito yung ginagamit natin pang measure sa mga saksakan sa loob ng bahay natin kung may power o wala. Bago tayo nga pala magsimula, kailangan nasa tamang saksakan yung mga test leads natin. So, yung black nakalagay siya lagi sa common. Saka yung red naman, yan makikita natin meron siyang B sign for voltage. So, color coding naman siya. Hindi niya naman siya maipagbabaliktad. So, for testing, eto may power siya. Ingatan nyo lang na magdikit, habang nakasaksak na siya, magdidikit yung lead nyo. Dahil short circuit ang mangyayari. So, ayan. Nakamessure tayo ng 233 voltage AC. Ito nga palang look multimeter na to hanggang 600 volt AC yung kaya niyang i-measure. So, walang problema kung gano'ng kataas yan. Basta wag lang siyang abot ng 600 volts. Next is measurement ng direct current voltage. So, siya naman yung B na merong line sa kabroken line sa taas niya. Sa screen, makikita nyo na yung BDC stands for direct current voltage. So, ito yung ginagamit natin pang measure ng mga batteries. So, ito, makikita nyo, nakalagay siya 1.5 volts. So, i-measure natin siya. Yan, 1.99 1.599 volts kasi bago pa itong battery ito naman double A so 1.5 din siya makukuha natin ay yan negative 1.659 so parehas din kaya lang ang nangyari kaya natin siya nakuhang nakakuha ng negative is baliktad yung pagkaka lagay natin ng test leads so okay lang naman yun, walang problema babalik ka rin lang natin siya yan so positive na siya ngayon, wala na yung negative na sign niya so so ginagamit din kasi ito para makita natin kung saan yung positive or negative ng battery which makita naman dito positive positive side nya pero okay pa rin na kasi yung ibang mga battery hindi na natin kagad makikita basta makikita kung ano kung positive or negative yung side nya so pwede natin gamitin itong tester para malaman kung saan yung positive or negative so yan this is a 9 volt battery 
negative 9.55 so ibig sabihin bago siya saka mali yung baliktad yung pagkaka lagay ko sa test lead so babalik na natin so this is the negative side saka positive side so pag nilagay natin siya sa tamang side ang mangyayari yan mawawala lang yung negative sign so eto naman nakalagay niya 1.5 volts katulad din nung kanina kaya lang so eto nakuha natin 1.124 na lang kasi discharge na to lumang battery na So, common na kapag saksakan or sakat yung binamesure natin, alternating current voltage yung ginagamit natin na pang measure. Yan. 235 volts. Tapos kapag DC na, kapag battery naman, automatic na ang ginagamit natin is DC voltage yan 1.55 pero merong mga lugar like sa barcode na merong din saksakan na DC voltage ang power source nya so kapag ganun na di nyo di kayo sigurado kung AC or DC source yung i-measure nyo unahin nyo gamitin yung AC voltage kasi kapag nagkamali kayo at ang namess at DC pa lang yung may measure nyo na saksakan wala mangyayari so wala lang siya makuhang value whereas kung nagkabaliktad naman ilagay nyo siya sa DC voltage measurement tapos isinaksak nyo siya sa tapos ang power source nya pala ay alternating current may pagkaka may posibilidad na masira yung multimeter nyo. So, next naman sa dial natin ay yung may symbol na millivolt for AC. Tapos, pag pinundod natin siya, millivolt for DC. So, ito yung ginagamit sa pag-measure na sobrang liit na yung voltahe niya for precision measurement na to. So, subukan natin tong lumang battery na discharge na. So, ayan. Nakita natin. 125 millivolts. So, yan yung mas accurate na figure niya. Kasi kung ilalagay natin siya sa direct current voltage. Yan. So, mas accurate kapag nasa millivolt measurement siya. Next naman natin ay yung resistance measurement. Ibig sabihin ng resistance ay kung gaano kahirap or kadali makakaladala yung amperahe sa isang bagay na measure natin. So, ang symbol niya pala ay ohms. Dito naman sa screen, ohms din yung measurement niya, ang symbol niya, kaya lang na may measure niya ay overload mega ohms, kasi nga walang na, wala siya nasa sense na conductivity between the two leads so kapag pinagdikit natin yung leads yan, point 2 na lang yung nakuha natin na resistance niya, point 2 ohms ibig sabihin yan, halos wala na siyang resistance kasi nga pinagdikit natin siya. So, subukan natin i-measure tong resistance sa isang silang charger. So, yan. Ang resistance niya ay 0.8 ohms. Tapos itong isa naman, itong isang resistor naman, 98.5 kilo ohms. So, mataas yung resistance niya. 
So, ginagamit nito yung resistance para malaman kung putol, kung ayos ba or putol na yung isang wire. So, i-measure natin tong wire na to sa dulo-dulo nya. So, yan. Overload mega ohms. Ibig sabihin yan, may problema na yung pinakadulong side nya connection sa gitna naman testingin din natin yung gitna ang nakuha naman natin ay 0.6 yan, ibig sabihin may connection pa yung between two two ends ng wire na to so, sa gitna nya ayos pa yung wire nya inside Tapos yung sa dulo naman, pinakalabas niya. Yan, nakuha natin ay 0.8. So, katulad din na sa gitna, okay pa rin yung linya niya sa loob. So, kung makapansin natin, okay pa yung cable or wire sa labas. Pero kapag minessure natin, yung dulo niya, wala na tayong makuha. Ibig sabihin yan, putol na yung linya sa loob. So, next naman natin ay yung conductivity. Siya yung may symbol na sound. Saka dito rin sa screen niya. So, ito yung ginagamit. Kung gusto mo lang malaman kung buo pa yung linyada mo, at hindi mo naman kailangan talaga yung resistance value. So, ayan. Hanapin natin yung dulo-dulo niya. So, hindi ito yung dulo niya. Ilipat natin dito sa kabila. Ayan. May marinig kayo na beeping sound. Tapos nag-zero yung measurement niya. Kasi nga, ang purpose niya lang talaga is para malaman kung buo yung linyada. Yan, ito naman yung kabilang side. So, buo yung line niya parehas. So, pala lang pala guys, kung mag-measure kayo ng resistance or conductivity, kailangan walang source yung in-measure nyo. Kasi baka masira yung tester nyo or worse, baka maksidente pa kayo. So, next sa dial natin is for measuring capacitance. But since wala tayong capacitor na available, lalagpasa muna natin siya at direct na tayo sa pag-measure ng current. Ilipat natin yung red test lead dito sa kabila na mayroong symbol na A for amperage. Tapos, dito sa screen niya, may nakalagay na AAC for amperage alternating current. Ito naman, AAC for direct current. So, medyo iba pala yung pag-measure ng amperage sa voltage. Pag-measure natin sa voltage. Kasi, baba lang natin to para hindi man ganong maliwanag. Kasi kung sa voltage, direct lang natin isasaksak sa source para ma-measure siya. O kaya naman dito, sa current naman, kailang yung tester nakasama siya sa circuit natin. So, ganito ang gagawin natin para ma-measure natin yung amperage na itong mobilya natin. So, tanggalin muna natin to tangkal tayo ng isang wire tapos connect natin sa either kung anong lead na gusto nyo kung red or black eyes lang wala nang problema yan 
Lagyan natin to sa AC kasi AC yung may measure natin. Tapos saksak na natin tong source niya. Tapos to complete the circuit, ikakabit natin to sa dito. Yan. Ang measure niya ay 0.041 amperes. So, mababa lang siya. Kasi nga, mababa naman talaga yung wattage ng bumbilya na ginamit natin. So, 6 watts lang siya. So, mababa din yung amperage niya. So, guys, thank you for watching. And please hit like and subscribe. Kung gusto nyo makakita pa ng mga videos na katulad nito. So, ang magiging main topic ko sa mga videos na mga dadating ay tungkol sa buhay sa barko, especially ng pagiging electrician sa barko. Pero, inuna ko muna itong paggamit ng multi-tester dahil napaka-importante nito sa aming mga electrician sa barko. So, next na video ko ay ang paggamit naman ng multi-tester na analog. Ito. Gagawa naman ako ng video na kung paano gamitin tong analog na tester. Kasi medyo malayo yung paggamit niya dito sa truck multimeter na madaling gamitin. Saka naglagay din ako ng link para sa paggamit ng analog multimeter kung sakaling yun ang gusto nyong mapanood sa next na video natin naglagay din ako ng link para sa paggamit ng analog na multimeter kung sakaling gusto nyong mapanood to so salamat ulit guys and have a good day